Assalamualaikum. Welcome to Young Leaders TV. Young Leaders TV akan bersiaran setiap hari Isnin sehingga hari Kamis pada pukul 3 hingga pukul 4 petang. Young Leaders TV akan disiaran aktiviti-aktiviti menarik bersama Teacher Sophie, Teacher Pika dan kawan-kawan. Jangan lupa subscribe YouTube channel CIC Where Leaders Are Born. Hmm. What to do? What to do? What to do today? What to do today? Hmm, cantik tak saya hari ni? <laughs> saya cantik sangatlah. Saya rasa macam terlalu cantik. Um, what to do today? Siapa nak dengar cerita? Hmm, semalam Teacher Pika dah ceritakan pasal cerita bawang putih, bawang merah kan? Hmm, hari ni Teacher Sophie nak cerita apa? Siapa nak tunggu? Ini macam ni lah. Ha. Siapa nak tengok kena? Hari ini kita nak cerita tentang apa? Teacher Hmm, hari ini kita nak cerita tentang apa? Teacher Sophie nak cerita tentang putera katak. Apa? Cerita apa putera katak tu? Jom kita start. Saya seorang putera raja yang tinggal dalam istana kaca. Ah yang daku raja negara ini pemaisurinya ibundaku muka ku cantik hatiku baik aku sangat disayangi oleh semua suatu hari ku pergi berjalan di taman tasik yang sangat cantik Ku terjumpa seekor kata Katanya pandai berpatah-patah Ku tertakut dan terjatuh Ku lari pulang istana kaca Wahai puteri di mana kamu? Akulah kata kata luar biasa. Aku boleh berkata kata di mana di mana puteri tadi yang sungguh cantik dan baik hati. Aku ingin berkawan saja di mana puteri janganlah lari. Suatu hari putri berjalan lagi di tasik yang best. Putri membawa sebatang payung, payung yang cantik dari istana. 
Ini payung pemberian ayahnya Aku sangat sayang padanya Ini adalah hadiah dari ayahnya raja Sangat istimewa hmm. Ku jalan-jalan bersama payung Ku sangat suka memakainya Jangan sesiapa menjadi bimbang Kenapa payung dapat menjagaku Di mana aku dengar suara putri? Putri datang ke tasik lagi. Aku kata mau berjumpa putri yang cantik, baiknya hati. Di mana kata? Di mana putri? Di mana putri? Ku mau jumpa, mau berkata bersama putri. Di mana putri yang cantik dan baik hati? Ku ingin berjumpa bersama putri. Hmm. Kata menjadi risau kerana putri sangat takut pada kata. Putri, putri, jangan takut padaku putri. Aku kata yang luar biasa. Aku mempunyai kuasa. Ku kuat lagi, cantik dan hebat. Di mana ya putri tadi? Hmm. Tunggu esok ya. Puteri masih lagi berfikir Mengapa kata boleh bercakap Puteri sangat takut untuk ke tasik lagi Tetapi Puteri sangat bosan Tinggal di istana seorang diri Puteri selalu bermain di tasik tetapi putri takutkan kata, hmm, macam mana ya? Adakah saya perlu pergi ke tasik dan bercakap dengan kata? Tapi saya takut pada kata. Bagaimanakah ini terjadi? Saya mahu pergi ke tasik bermain. Apakah pendapat anda semua perlu pergi atau tak payah pergi? Pergi? Tak payah pergi. Pergi? Tak payah pergi. Hmm. Putri mengambil keputusan untuk bermain lagi di taman. Sambil bermain, putri menghayunkan payung istimewa hadiah dari ayah anda. Putri sangat gembira dapat bermain di taman. Sambil memegang payung ayah anda, putri berasa sangat gembira. Sambil bermain menghayunkan payung Putri berpusing, berpusing-pusing Tiba-tiba payung terjatuh ke dalam tasik yang sangat dalam Tolong! Saya payungku jatuh, jatuh ke dalam tasik yang dalam. Tolong siapa boleh menolong? Payung kesayangan sudah jatuh.
datang ke taman lagi tapi ada satu perkara yang terjadi kepada putri payung putri sudah terjatuh ke dalam tasi yang sangat dalam ku dengar putri meminta tolong marilah kita tolong putri tetapi putri takut padaku kalau ku keluar putri akan lari bagaimana nak menolong Cuba beri cadangan kamu. Aku perlu menolong Putri, karena Putri dalam kesusahan. Tetapi, hmm, aku boleh menolong Putri. Cuma Putri mem- perlu memenuhkan satu permintaanku. Tasi ini dalam. Tidak ada siapa yang boleh masuk. Hanya kata yang berkuasa seperti ku sahaja yang boleh masuk ke dalam tasi ini. Siapa yang boleh menolong Tuan Putri? Kita perlahan-lahan, saya perlahan-lahan pergi berjumpa dengan Putri ya. Bagaimana? Payung saya jatuh ke dalam tasi. Siapa yang mau menolong? Tasi ini sangat dalam. Terdengar suara kata. Perlukah saya lari? Saya sangat takut pada kata. Perlukah saya lari? Saya jumpa kata atau tidak? Jumpa kata atau tidak? Ha, siapa tahu? Kata dengan putri berjumpa ataupun tak? Hmm. Jom kita cuba ceritakan. Putri dan kata pun berjumpa. Mulanya putri takut bicara Tetapi kata mengata tak apa Putri saya boleh tolong ambilkan payung Putri setuju dengan kata Tetapi kata punya syarat Putri berkata apa syaratmu Beritahu ku per- pa- pasti setuju Kata berkata hanya satu syarat yang mampu diusahakan. Mampukah putri membawa saya ke istana selepas mengambil payung? Putri berkata ambilkan dulu jika boleh ku bawa kau ke istana. Betulkah kata mengatakan pada putri yang boleh bawa kata ke istana? Putri berkata, iya boleh, tetapi payungku mesti berada di sini dulu. Baru ku bawa kau ke istana. Boleh kata, boleh mengambil. Janji lunaskan syaratnya itu. Putri setuju. Dan kata pun pergi ke dalam tasi mengambil payung. Setelah kata pergi ke dalam tasi, kata pun mengambil payung puteri. Puteri ini payungmu sudah ku bawa kepadamu. Tunaikan janjimu pada aku, bawalah aku ke istanamu. Akan ku tunjukkan kuasaku yang lain, supaya kamu tak takut padaku. Sudah ku dapat payungku ini, tinggallah di sini kata yang buruk. Ku tak mau bawamu ke istana. Putri kembali ke istana, sangat bahagia bersama Payu. Tetapi Putri selalu bermimpi, mimpi yang buruk terjadi pada Putri. Hari-hari saya bermimpi, mimpi yang buruk, mimpi kata. Perlukah saya bawa kata? ke istana saya? Perlukah saya bawa kata ke istana saya? Perlu? Baiklah, saya akan jumpa kata. Ha, siapa tahu apa 
apa yang terjadi kepada katak dan puteri okey mari kita cerita ceritakan katak uh, puteri mengambil katak bawa ke istana tiba-tiba sesampainya di istana katak bertukar menjadi manusia rupanya katak adalah seorang putera yang terkena sumpahan dan menjadi katak bila katak sudah menjadi putera puteri pun jatuh cinta pada katak katak puteri Puteri dan putera kata bersama di dalam duduk di dalam istana bersama-sama. Ha, itulah puteri dia mimpi mimpi yang buruk sangat. Tapi sebab dia mungkin janji dengan kata. Ha, tak bolehlah macam tu. Kita tak boleh mungkin janji. Bila puteri dah bawa kata ke istana, puteri tak lagi bermimpi. Kan? Seronok tak cerita putera kata? Kalau ada adik nak buat cerita juga, boleh juga buat dekat rumah. Boleh berlakon bersama-sama. Okey? Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Young Leaders TV. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ini Cik Fika nak cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Okey, ada pernah dengar cerita tu tak? Okey, hari ini Cik Fika nak ceritakan jalan ceritanya. Okey, um, uh, di sebuah perkampungan ada sepasang suami isteri uh, yang telah berkahwin dan memiliki seorang uh, seorang cahaya mata iaitu bawang merah. Kemudian uh, apa uh, si isteri iaitu Mak Kundo telah meninggal dunia dan Pak Ali telah berkahwin satu lagi dan yang berkahwin satu lagi iaitu Mak Kun Mak Labu maaf ya Mak Labu ha dan memiliki seorang cahaya mata juga iaitu bawang putih bawang putih dan bawang merah apa yang terjadi pada mereka saksikan hish putih ni Kan aku dah pesan basuh baju aku. Kenapa baju aku tak dibasuh? Putih! 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 Mana putih ni? Mana putih ni? Putih! Ya merah. Ya merah. Kenapa merah? Tadi putih di dapur merah. Merahnya kenapa marah-marah merah? Putih ke saya kan aku bilang basuh baju aku. Kenapa baju aku tak dibasuh putih? Maaf Merah, bajunya sudah dibasuh Merah Tetapi putih lupa yang ini tertinggal Merah Maaf Merah Aku tak kira kau basuh sekali lagi putih Bersih-bersih yang aku tahu bersih-bersih Baik, baiklah Baik, baiklah Baik, baiklah 
Kesian Ayuh. kepada bawang putih Bawang merah sangat jahat kepada bawang putih Sentiasa cuba untuk menyakitkan hati Dan perbuatannya terhadap bawang putih uh, Dan bawang putih pun telah kehilangan ibunya Jadi putih sedih mengenakan nasibnya Lalu basuh baju sambil menyanyi Hari kejauhan mata masih di sisiku berlimpah dan bercerita hanya bayang-bayang belaka antara diriku ini satu timbala satu Ibu, bawang merah selalu jahat pada putih, Ibu. Bagaimana, Ibu? Putih mau larilah. Kasihan kepada bawang putih. Pada satu malam, bawang putih sedang tidur. Tiba-tiba datang ibunya ke dalam mimpinya. Putih. Ibu. Putih. Ibu. Aku sudah menjadi ikan putih. Ibu, carilah aku di telaga biru. Ibu, aku inginkan makanan yang sedap putih. Ibu, jadi putih sediakan untuk aku putih. Ibu, aku pergi dulu ibumu putih. Ibu, ibu, wahai bundaku, bundaku. Di tepi telaga biru, ada bawang putih memberikan makanan kepada ibunya yang telah menjadi ikan. Tetapi di satu sudut, bawang merah sedang mengintip, sedang melihat putih menyanyikan lagu kepada bondanya. Dan tahu yang ikan itu adalah bondanya. Jadi apa yang terjadi selepas ini? Apakah nasib ibunya? Lanjutkan adik-adik. Wahai bundaku, bundaku si ikan kami. Tadi aku lihat putih sedang menyanyi dan memberikan ikan kepada ibunya. Jadi aku ingin memastikan putih tidak akan lagi berjumpa ibunya. Bonda, oh Bonda, mana Bonda ni? Bonda. Bonda, Bonda, wahai Bondaku, Bondaku, si ikan kaloi. Ha, ha. Akhirnya, aku dapat ikan ni. Aku nak bawa balik kepada uh, kepada mak untuk aku untuk aku bagi merah makan, putih makan. Putih. Uh, berhentilah melipat baju tu. Aku ada makanan sedap hari ini untuk kau. Betul kah, Merah? Betul, Putih. Adakah sedap. aku boleh makan, Merah? Boleh. Apa itu, Merah? Ikan tiga, ikan siakap tiga rasa. Ikan siakap tiga rasa, Merah. Sudah lama Putih tak makan ikan siakap tiga rasa, Merah. Kau inginkan ikan siakap itu? Mau, Merah. Mau. Mari, ikut aku ke dapur. Kita makan ikan. Aku pasti kau suka. Sekejap. Ha. Sedap putih. Sedap merah. Terima kasih merah. Kenapa kau gelap merah? Kau gembira merah. Ya, aku, ke, aku gembira sekali. Kau aku dapat gembira. makan ikan siakap tadi itu. Kenapa merah? Akhirnya rencana aku berjaya. Kenapa merah? Ha, tidak ada apa-apa. Kenyang. Kau sudah kenyang? Kenyang merah. Terima kasih merah. Aku pandang ya. Ayuh, sabung, sabung. Aku pergi dulu. Terima kasih, Merah.
aku nak tahu itulah ibu kau. Mira. Itu adalah ibu kau. Aku tak boleh macam ni Mira. Sampai hati kau. Sudahlah. Sampai hati kau Mira. Sampai hati kau Mira. Itu satu satunya ibu kau Mira. Sampai hati kau Mira. Sudah. Kau perlu melupakan ibu kau. Kau hanya bersendirian. Sampai hati kau Mira. Sampai hati kau Mira. Sudah. Pergi kau. Kasihan kepada bawang putih tadi. Sampai hati ya bawang merah buat macam tu. Sebab kita jahat sekali rancangan bawang merah dan ibunya terhadap bawang putih. Bawang putih telah makan uh, ikan itu yang merupakan ibunya. Dan tiba-tiba pada satu malam, bawang putih, di, uh, ibunya hadir dalam mimpinya dan memberitahu kepada putih. Putih, tanamlah tulang-tulang ibu di satu bak dahan pokok yang rendah. Rendah. Ha. Jadi... Putih pun terus mencari tulang-tulang ikan itu dan menanamnya di bawah pokok sehingga menjadi buayan. Kasih ibu, kasih sepanjang waktu. Bawang putih sedang menyanyikan lagu di buayan yang telah menjadi buayan besar yang cantik sekali. Tiba-tiba di satu Tiba-tiba di satu hutan yang di hujung sana, raja dan bendahara-bendaharanya mendengar suara merdu putih. Dan Sultan bertanya tentang siapakah gerangan suara itu. Lalu, bagi, lalu raja pun datang untuk melihat putih menyanyi. Tiba-tiba putih lari kerana takut kerana telah di, di uh, raja telah mengetahui uh, nyanyian dan tempat uh, buayan tadi. Putih pun menghilangkan diri. Raja dan bendahara-bendahara ini mencari gerangan suara di seluruh kampung. Sampai ke satu kampung dan di depan rumah bawang putih dan bawang merah, uh, bendahara-bendahara bertanya, bendahara-bendahara raja bertanya, Uh, boleh saya tahu uh, berapa orang anak di dalam anak perempuan gadis di dalam rumah kamu mak labu hanya hanya anak saya hanya seorang saja bawang merah sultan bawang merah bawang merah boleh boleh oh. raja dan bendahara bendaharanya pergi melawat setiap rumah sehingga berjumpa dengan mak Labu. Okey, Mak Labu pun uh, bertanya, apakah uh, permintaan dan ger- uh, permintaan ber- Sultan datang hadir datang ke rumah saya? Saya nak mencari seorang gadis yang mempunyai suara yang sangat lunak. Kemudian Mak, Mak Labu, kemudian Mak Labu pun memberitahu saya ada seorang anak gadis. Dan lalu uh, Mak Labu pun memanggil, Merah, Merah. Mari ikut uh, ibu. Kita pergi ke satu tempat untuk menyanyi. Jadi Merah pun telah sampai ke buayan ajaib itu. Dan mula menyanyi. Test, test, test. Pohon beringin tegaknya bu. Astaghfirullahaladzim Seram sejuk dengan suara merah kan Jadi raja pun marah Bukan, bukan Ini bukan yang aku Bukan bukan yang beta dengar semalam Lalu Mak Labu pun ketakutan Bendahara pun bertanya Mak Labu Betulkah kau ada seorang saja anak gadis Betul, betul Jangan tipu nanti raja Akan hukum kau uh, Dalam uh, hukuman yang berat Malabu pun bagi tahu ya ada uh, putih uh, apa sekejap Malabu panggil putih putih mari ke sini ikut aku raja mau dengar suara kau jadi putih pun duduk di buayan dan menyanyi 
Putih pun menyanyikan lagu Gajah terpesona Terpesona Raja pun terpesona mendengar suara putih Dan Raja, Raja merasakan ini adalah Jodoh dan calon isteri untuk Raja Jadi Raja pun bersetuju Untuk berkahwin dengan bawang putih jadi mereka pun telah berkahwin dan hidup bahagia selama-lamanya. Ha. Itu sahaja cerita Tuan Cerita dan Tuan Sofi hari ini, Bawang Putih dan Mawang Merah. Jangan lupa saksikan Young Leaders TV esok hari, minggu depan, esok hari dan seterusnya. Sehingga hari Isnin, sehingga hari Kamis, 3 hingga 4 petang. Okey, jangan lupa saksikan. Assalamualaikum. Bye. Putih, putih, sudah dah. Dah putih. Kami bawakan program CIC Young Leader Distant Learning untuk anda. Dari kelas yang interaktif dan penuh dengan komunikasi, membuatkan anak-anak anda terasa seperti di center walaupun mereka di rumah. Menarik kan? Kami bawakan program CIC Young Leader Distant Learning untuk anda. Dari kelas yang interaktif dan penuh dengan komunikasi, membuatkan anak-anak anda terasa seperti di center walaupun mereka di rumah. Menarik kan? Wow! Bestnya cerita bawah merah, bawah putih. Uh -huh. Jumpa lagi di YouTube channel CIC Malaysia Abon di Young Leaders TV. Jumpa lagi esok. Bye! Bye.